ஆண்டவரும் உலக ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்திய மிஷனரி இயக்கத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றேன் அன்றோடைய நிறைவான ஆசிர்வாதம் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருப்பதாக பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து கடவுள் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த கொடுமையான தொற்றை ஆண்டவர் விலக்கி நம்மை ரட்சித்து மீண்டும் அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அவருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தக்கூடிய வாசல்களை கத்த நமக்கு திறந்து கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இசிஐ ஐஎம்எம் மற்றும் இசிசி இணைந்து இந்த நாட்களில் மிஷினரிகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்கின்ற ஒரு மாபெரும் மூலியத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை அந்த பயிற்சி கடந்த நாட்களில் ஜவ்வாது மலையில் இருக்கிற மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது அதை போல் குஜராத்தில் அந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அசாமில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது திரிபுராவில் இன்னும் மேற்கு வங்க பகுதிகளில் அந்த பயிற்சி எல்லாம் இசிசி மூலமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இன்னும் வருகிற நாட்களில் சோரா இன மக்கள் மத்தியிலும் ஒரிசாவிலும் அதை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்டில் கூட அந்த பயிற்சிகள் வருகிற நாட்களில் அளிக்கப்பட இருக்கிறது ஆகவே இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நம்முடைய ஊழியங்கள் இன்னும் பெருகும்படியாக பலிகி பெருகும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு கிருபி செய்திருக்கிறார் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார் சற்று தோய்ந்த நிலையில் இருந்த நம்முடைய ஊழியர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் கிருபி செய்திருக்கிறார் திருச்சபைகளை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் கிருபி செய்திருக்கின்றார் இன்னும் முன்னேறி சென்று ஆண்டுடைய நாமத்தை தேசத்தில் மகிமைப்படுத்துவதற்கு கத்த நமக்கு கிருபி செய்வாராக தடைகளை முறியடித்து போடுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே நம்முடைய ஊழியங்களில் அவர் இருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய ஊழியங்களை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் தரிசனங்களை நமக்கு தருகிறார் காட்சிகளை நமக்கு தருகிறார் ஆகவே அந்த தரிசனங்களை காட்சிகளை பெற்றவர்களாக ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றவராக இருக்கிறார் எப்படியாவது ஆண்டுடைய சுவிசேஷத்தை நாம் அறிவிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பவுலடிகளாக சொல்கிறது போல சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என் மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு கடமை நட்செய்தி தான் நாம் சொல்லுகிறோம் என்ன நட்செய்தி இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குகிறார் இயேசு உங்கள் பாவத்தை மன்னிக்கிறார் இயேசு உங்கள் வியாதியை குணமாக்குகிறார் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார் சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் அவராலே அன்று ரட்சிப்பு இல்லை அவராலே அன்று விடுதலை இல்லை இந்த செய்தியை தான் இன்றைக்கு மக்களுக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் யாரெல்லாம் இதை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த செய்தி நற்செய்தியாக மாறுகிறது சந்தோஷத்தை தரக்கூடியதாக மாறுகிறது விடுதலையை தரக்கூடியதாக மாறுகிறது இவ்வளவோ வேதனையோடு கூட கஷ்டத்தோடு கூட இருந்த குடும்பங்களிலெல்லாம் அற்புதங்களை கத்தர் செய்கிறார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ ஜனமே எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தார்கள் ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிற பிள்ளைகள் தான் குடும்பத்திலே சமாதானம் இல்லை திருமணமான பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய கஷ்டம் வீட்டு பிரச்சனை கோர்ட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்படியெல்லாம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இருந்தார்கள் யார் எங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்ற நிலையில் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆண்டவரை நம்பினார்கள் அவர்களுக்காக செபித்தோம் கொஞ்ச நாட்களில் பிரிந்து போன அருமையான பிள்ளைகள் ஒன்றாக சேர்ந்தார்கள் அந்த நிலமும் அவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பானது இன்னொரு பிள்ளைக்கும் நல்ல ஒரு திருமணத்தை செய்து வைத்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற குடும்பமாக இருக்கிறது இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆண்டவரை நம்புகிற போது அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற போது நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பதினெட்டில் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போம் நீ நம்பிக்கையோடு கூட இயேசுவை பற்றி பிடித்து கொள்ளுகிற போது நிச்சயமாகவே உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு உண்டு உன்னுடைய கவலைக்கு முடிவு உண்டு உன்னுடைய போராட்டங்களுக்கு முடிவு உண்டு உன்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகவே போகாது 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பினவர்கள் ஒருபோதும் அவர்கள் கெட்டு போனதில்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் அவரை நம்புகிற மனுஷன் அவரை ருசித்து பார்த்திருக்கிற மனிதன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்னென்னலாம் செஞ்சாருன்ட்டு எண்ணி பார்க்கிற போது ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவராக இருந்திருக்கிறார் இந்த வியாதியின் காலங்கள் எத்தனையோ நம்முடைய சொந்தங்களை நாம் இழந்து விட்டோம் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களை நாம் இழந்து விட்டோம் ஜபத்தை தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தோம் மோகன் சி லாசர சையா அவர்கள் கூட ஜபத்தை கையில் எடுத்தாங்க ஜபம்தான் ஒரு மனிதனுக்கு வெற்றியை கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜபித்தார்கள் அநேகருக்கு அது ஆறுதலாக இருந்தது இன்றைக்கு கத்தர் தைரியமாக நம்பிக்கையோடு கூட இன்றைக்கு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நம்மை ஆண்டவர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் ஆகவே நம்பிக்கையோடு கூட அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் சாத்ரக் மீஷா காபித்னிக்கோடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஆண்டவரை முழுவதுமாய் நம்பினார்கள் அவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது நாங்கள் நீ நிறுத்திய பொச்சலையை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் விக்கிரகத்தை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உயிருள்ள தேவன் அவர் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அப்படி அவர் தப்பு வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் அவரை தவிர வேறு யாரையும் சேவிக்க மாட்டோம் என்று சொல்கிறார் இதுதான் ஆண்டவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் வைத்திருக்கிற பெரிய ஆசிர்வாதம் பிரியமானவர்களே ஆகவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் தங்களை தீக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் விடுதலையோடு கூட வந்தார்கள் ஆண்டவர் நம்முடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன் அண்ணாளுடைய கண்ணீரை ஆண்டவர் கண்டார் அந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியமாக கத்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க பாருங்கள் அண்டவரை நீங்கள் எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுத்தீங்கன்னா அது உடைய ஊழியத்திற்காக நான் கொடுத்து விடுகிறேன் பொருத்தனை பண்ணி கொண்டார்கள் கண்ணீர் விட்டார்கள் அவருடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறியது கத்தரை நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாய் கத்தர் விடுதலையையும் சந்தோஷத்தையும் அருளுகிறவராக இருக்கிறார் கத்தர் உன் நம்பிக்கையாக இருந்து உன் கால் சிக்கு கொள்ளாதபடி காப்பார் இன்றைக்கு அருமையான வாலிப தம்பி தங்கைகளை ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கையாயிருங்க அப்போ தான் உங்களுடைய கால் எங்கும் சிக்கி கொள்ளாத படிக்க கத்தர் உங்களை பாதுகாப்பார் நீங்கள் எங்கே போய் மாட்டிக்க முடியாது உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார் யோசிப்பை போல யோசிப்புடைய கால் எங்கே சிக்காத படிக்க கத்தர் மேலே அவன் நம்பிக்கையாக இருந்தபடினால ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை யோசிப்பு பெற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் வேதம் சொல்லுகிறது எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை சிறுமை பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை சங்கீதம் ஒன்பது பதினெட்டில் வாசிக்கிறோம் எளியவர்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் வியாதிஸ்தர்கள் இவர்களெல்லாம் ஆண்டவரை நம்புகிற போது எனக்கு யாருமே இல்லை என் எல்லாரும் கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் நம்பிக்கையாக இருக்கிற பொழுது நீங்கள் மறக்கப்படுவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நம்மை மறக்கிற தெய்வன் அல்ல அவர் உள்ளங்கைகளில் நம்மை வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய உருவம் என்னதென்று அவருக்கு தெரியும் நமக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் அவரை நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் இந்த சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்தராகி ஆண்டவரே நீரே என் நோக்கமும் என் சிறு வயது தொடங்கி என் நம்பிக்கையுமாக இருக்கிறேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் சிறு வயது முதல் இந்த நாள் வரை நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் நம்மை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் அவரை நம்புகிற அவரை முழுதுமாய் பற்றி பிடித்து கொள்ளுகின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் தாவிது எங்கேயோ கடைக்குட்டி தம்பியாக ஏதோ ஒரு மூளையில் இருந்தான் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருந்தான் யாருமே அவனை கண்டு கொள்ளவில்லை சகோதரர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை தாய் தந்தை கூட அவனை கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும்படியான ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அங்கே தருகிறார் அவன் ராஜாவாக மாறினான் 
அதுதான் ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு பெரிய காரியம் கோலியாத்தை வீழ்த்தக்கூடிய வல்லமை அவனுக்கு இருந்தது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது கோலியாத்தை போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டம் இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக பிசாசானவன் கொண்டு வந்திருக்கிற எல்லா விதமான சதிகளையும் முறியடிக்கக்கூடிய வல்லமையை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நீ பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் அவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அவரை முழுதுமாய் பற்றி பிடித்து கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயத்தை கத்தர் தருகிறார் குதிரை யுத்த நாள் காயத்துமாயிருக்கும் ஜெயமும் கத்தரால் வரும் அவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் அவரால் வரும் நன்மைகள் அவரால் வரும் கிருபைகள் அவரால் வரும் அவரை சார்ந்து வாழ்கிற பொழுது நிச்சயமாகவே கர்த்தர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வார் அவரை நம்புங்கள் உங்களை ஆண்டவர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் செபிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே இந்த தொலைக்காட்சியின் வழியாக இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களுடைய நம்பிக்கையை கத்தர் நீர் அறிந்திருக்கிறே உண்மை நம்பி இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் பிள்ளை இல்லாத சூழ்நிலையில் எனக்கு ஒரு பிள்ளை செல்வம் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படட்டும் அந்நாளின் ஜபத்தை கேட்ட தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை கத்த தந்தர்வீராக வியாதியின் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறவர்கள் எங்களுக்கு யாரும் உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் கத்தர் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்க வேண்டும் என்னுடைய படிப்பின் காரியங்கள் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல கல்லூரியில் இடம் கிடைக்க வேண்டும் விசேஷத்தை எங்களுடைய படிப்பின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பாரத்தோடு நம்பிக்கையோடு கூட ஆண்டோடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படட்டும் எல்லா மிஷினரிகளை ஆசிர்வதிங்க ஆதிவாசி பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க இந்திய தேசம் எங்கிலும் ஆண்டவரே உடைய ஊழியத்தை செய்கிற உடைய பிள்ளைகளை நீர் வல்லமையாக அக்னி ஜுவாலையாக எடுத்து பயன்படுத்துங்க தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தினால முறியடிக்கப்படுவதாக தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்து மூலம் சபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுடன் அனுப்பிதாவே ஆமேன்
Merci. My name is Moses Malto and we studied in ISA Mission School Rajapukar complete the 10th class then we wrote the 10th exam this year then now we want to study i study in tamil nadu or chennai so please pray for us for i study and uh, also pray for pray for all of us to achieve our aim so please every day remember to us in prayer for our future life thank you தொடர்ந்து நமக்கு இந்திய மிஷனரி இயக்கத்தினுடைய தலைவர் திரு மனோகரனையா அவர்கள் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவார்கள் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைக்கு இந்திய தேசத்திலே இந்திய மிஷினரி இயக்கம் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை இணைந்து நல்லதொரு மிஷினரி பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது பாரத தேசத்திலே கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு நிறைய மாநிலங்களிலே நல்ல மிஷினரி பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மிஷினரி பணி என்றால் என்ன நிறைய பேர் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இது என்ன என்று கேட்பாங்க இது என்ன என்றால் சுவிசேஷ வசனங்கள் இந்த வேத வசனங்களை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து மக்களை மக்களாக மாற்றுவது மக்களை தேசத்திற்காக ஜெபிக்க வைப்பது ஜபம் என்பது மிக வல்லமை உள்ளது நான் ஜெபிக்க ஜெபிக்க பல நன்மைகளை பெற்றிருக்கேன் நாம் செபிக்க செபிக்க தான் இன்னைக்கு இந்திய தேசத்திலே கொரோனா முற்றிலும் அழிந்து போயிருக்கிறது அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது இனிமேல் கொரோனாவின் கிரியர்கள் இருக்காது காரணம் நம்முடைய ஜபம் இந்த ஜபம் பரலோத்தின் தகப்பனை இறங்கி வர பண்ணின அப்படின்னாலே எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் இந்த கொரோனாவிலிருந்து நம்முடைய தேசத்தை பாதுகாத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் ஒரு மிஷினரி பணி நம்முடைய தேசத்தை நேசிப்பது அது ஒரு மிஷினரி பணி என் தேசத்தை நான் நேசிக்கிறேன் இந்தியாவில் பிறந்ததற்காக சந்தோஷப்படுகிறேன் நான் அடி அடிக்கடி சொல்லுங்கள் ஏன்னா உலகத்தின் பல நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் இப்படி ஒரு நல்ல கலாச்சாரம் உள்ள மக்கள் எங்கேயும் கிடையாது பல மொழிகளை பேசினாலும் நாம் ஒருவர் ஒருவரை நேசிக்கிறோம் ஒருவருக்காய் ஒருவர் வாழ்கிறோம் அதுதான் அன்பு அதைத்தான் இந்த வேத அவசரம் கற்றுக் கொடுத்து நான் உங்களை அன் அன்பாக இருக்கிறது போல நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருங்கள் இயேசுவே சொன்னார் இந்த அன்பு உள்ளத்தில் வந்துட்டுனா ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது தீவிரவாதம் இருக்காது அரசியல் விமர்சனங்கள் இருக்காது அது இதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு சில சொல்கிற மாதிரி மதத்தை மாற்றுக்கிறாங்க அதெல்லாம் வரவே வராது இது மத மாற்றம் அல்ல அப்படி யாரும் யாரையும் மாற்ற முடியாது மக்களை மக்களாக மாற்றுவதற்கு நல்ல வழிகளை இந்த வேத வசனத்தின் மூலமாக கற்றுக் கொடுப்பது சமீபத்திலே ஒரு ஒருவரை சந்தித்தேன் பயங்கரமான குடி பழக்கம் உள்ளவர் இந்த வேத வசனத்தில் ஒரு வசனத்தை நான் அவரை வாசிக்க சொன்னேன் அதை வாசிக்கும் பொழுதே அவர் கை நடுங்கிட்டு பயங்கரமான ஒரு குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்த ஒரு நபர் அந்த நேரத்தில் குடியின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டுட்டார் அவருடைய வாழ்க்கையிலே குடி பழக்கத்தை நிமித்தமாக குடும்பத்தில் சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் அவர் இழந்துட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நான் அவரை சந்தித்த பொழுது இந்த வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை நான் அவருக்கு எடுத்து காட்டினேன் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஐயோ யாருக்கு வேதனை பாருங்க ஐயோ யாருக்கு வேதனை யாருக்கு துக்கம் யாருக்கு சண்டை எங்கே சண்டை யாருக்கு சண்டைகள் யாருக்கு புலம்பல் காரணம் இல்லாமல் புலம்புகிறது யாருக்கு காரணம் இல்லாத காயங்கள் யாருக்கு ரத்தம் கலங்கின கண்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா போதை அடிமை இதனால் விழுந்து அடி வாங்கி விபத்துக்குள்ளாகி புலம்ப ஆரம்பிப்பாங்க ரத்தம் கலங்கின மாதிரி கண்கள் மதுபானம் இருக்கும் இடத்தில் தங்கி தரிப்பவர்களும் கலப்புள்ள சாராயத்தை நாடுகிறவர்களும் தானே இவங்களுக்கு தான் வாழ்க்கையில் புலம்பல் சண்டை இதெல்லாம் சொல்கிறது 
மதுபானம் இரத்த வர்ணமாய் இருந்து பாத்திரத்தில் பளபளப்பாய் தோன்றும் போது நீ அதை பாராதே அது மெதுவாய் இறங்கும் முடிவில் அது பாம்பை போல கடிக்கும் விரியனை போல தீண்டும் பார்த்தீங்களா பாம்பை போல கடிக்கும் இதை மாதிரி எழுதி வச்சு டாஸ் பாக்கடையில் வியாபாரம் பண்ணுறாங்களானா இல்லை குடிப்போது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் உடலுக்கும் கேடு அவ்வளோதான் பாம்பை போல கடிக்கும் விரியனை போல தீண்டும் பாம்பை கண்டால் எல்லாரும் பயப்படுவாங்கல்ல இன்றைக்கி கடை அடைப்பதற்கு முடியலையே நம்முடைய தேசம் பாழாய் கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் இந்த வேத வசன திருமூலம் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் குடிப்பழக்கத்தில் விடுதலை கோபம் எரிச்சல் இருந்து விடுதலை நல்ல முறையில் வாழ்வது அடுத்தது படிக்க வைப்பது எழுத்தறிவு இல்லாத மக்களை அப்படியே எடுத்து படிக்க வைப்பது இப்படி ஒரு நல்ல மாபெரும் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் மிஷினரி பணி இன்றைக்கு படித்த பல மக்கள் இந்திய சுவிசேஷ திருச்சபை இந்திய மிஷினரி இயக்கத்தின் மூலமாக படித்த மக்கள் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நல்ல வ நல்ல நல்ல வேலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் தள்ளப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றுக்கும் இல்லாமல் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் இந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் இன்றைக்கி மேன்மையாக நல்ல வீடு கட்டி நல்ல வாழ்கிறாங்க நல்ல முறையில் இருக்கிறாங்க இதைத்தான் இந்த வேத வசனத்தின் மூலமாக மிஷினரி பணிகளாக செய்து கொண்டிருக்கோம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நான் ஒரு வியாபாரி தான் வியாபாரம் செய்து கொண்டு தான் இந்த பணியில் இருக்கிறேன் காரணம் என்னை தேவன் ஆசிர்வதிக்கிறார் வியாபாரத்தை ஆசிர்வதிக்கிறார் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறார் என் பிள்ளைகள் என் பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் கத்திர ஆசிர்வதிக்கிறார் நடத்துகிறார் நன்மைகளை தருகிறார் நான் பெற்ற நன்மை எல்லாரும் பெறணும் இது மாற்றம் வருவது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பாருங்க இந்த வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நீங்களும் முடிந்தால் அந்த வேத புஸ்தகத்தை வாங்கி படித்து பாருங்கள் இதில் யோவான் எழுந்த என்பவர் ஒரு நிருபத்தை எழுதுகிறார் அதில் முதல் நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே அந்த பரிசுத்தமான எழுதிய ஒரு வார்த்தை பாருங்க பதினேழாவது வசனம் ஒன்று யோவான் இரண்டு பதினேழு உலகமும் அதன் இச்சையையும் ஒழிந்து போகும் இந்த உலகமும் ஒரு நாள் அழிஞ்சிடும் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு வரப்போகிறது மனம் திறந்து பேசுகிறோம் ஆமாம் அடுத்த பிறவி அடுத்த உலகம் அடுத்த மாதிரி இப்படி ஆயிரம் அப்படி ஆயிரம் எதுவுமே கிடையாது உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போகும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் இந்த உலகம் ஈச்சையில் அழிஞ்சு போயிடும் இதிலிருந்து ஒருவனை விடுவிப்பதற்கு தான் ஆண்டவராக இயேசுகிறது சிலுவையிலே தன்னை தியாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த ஈச்சையிலும் பாவத்திலும் விழுந்து தன்னை அழித்து ஒழுகிற மக்களை விடுவிக்க தான் ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையிலே இடம் சேர்ந்து தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் லெந்து காலம் என்று சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டு வந்த உலகத்துக்கு மனுஷனாக வந்து கடவுளே இந்த உலகத்துக்கு மனுஷனாக வந்து முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் வாழ்ந்து நல்ல பணிகளை செய்து தன்னை என்னுடைய பாவத்திற்காக அவர் மறித்து நான் அடித்து சொல்கிறேன் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பாவ மன்னிப்பு ஒரு பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஒருவேளை ஆண்டவர் என்னை சந்தித்திருக்கா விட்டால் ஈஸ்வானர் என் பாவத்தை மன்னித்திருக்கா விட்டால் நான் வேறு மாதிரி ஆளாக இருந்திருப்பேன் பெரிய கோபக்காரன் புளையட்டை தூக்கி வீசுவேன் அது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி அட்டம் பிடிப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை கடவுள் தேடி வந்தார் இதை எல்லாத்தையும் மாற்றினார் இன்றைக்கு நன்மை செய்ய வைத்திருக்கிறார் என் பாரத தேசத்தை நேசிக்க வைத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் செபே ஜபத்தை பற்றிய காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கு என் உள்ளத்திலே என் தேசத்தை குறித்த பாரம் உண்டாயிருக்கிறது என் தேச தலைவர்களை நேசிக்கிறேன் இதுதான் ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது உலகத்தின் இச்சை உலகத்தின் பாவம் குடி பழக்கம் போதைக்கு அடிமையாயிருப்பது மாம்ச எண்ணத்தை நிறைவேற்ற எதையும் செய்வது கலப்படம் பண்ணுவது கூட சொல்லலாம் ஆமாம் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல அது நடக்கு நான் பணக்காரன் ஆயிடணும் நான் பெரிய செல்வந்தனாக மாறிடும் இதில் என்ன கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல இச்சைகள் அடுத்தவங்க சொத்து அபகரிச்சிடணும் லஞ்சம் வாங்குவது பாவம் இந்த வேதம் சொல்லிக் கொடுக்குறது இது வேதம் அழகாக சொல்லிக் கொடுக்குறது பரிதானம் வாங்குதல் பாவம் அந்த பரிதானத்தை வாங்கிட்டு அதை பகுத்து அறம் செய்தால் அதை விட பெரிய பாவம் அது காசை கொடுத்துட்டா எல்லாம் போயிடும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர் இல்லை இதைத்தான் இந்த வேதம் அழகாக கற்றுக் கொடுக்குறது உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போகும் ஆசை இருக்கிறதுனால லஞ்சம் வாங்குறாங்க ஆசை வாங்குறதுனால தானே ஊழல் நடக்கிறது அதிக ஆசை பண ஆசை எல்லாம் தீமைக்கும் வேர் என்று இந்த வேதம் சொல்லுது அதுதான் வேர் அப்படியே வேர் விட்டுரும் பண ஆசை பணம் பணம் தேவையில்லைன்னு சொல்லலை பணம் எல்லாவற்றுக்கும் உதவும் என்றும் இந்த வேதம் சொல்லியிருக்கிறது அது எல்லா தீமைக்கும் வேற ஆயிரும் ஆசைப்பட்டா பாருங்க உலகம் அது ஈச்சை ஒழிந்து போகும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி செய்வது என்றால் என்ன ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் நான் ஒரு வியாபாரி பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகும்போதே சொல்லிக் கொடுப்பார் இது தான் செய்யணும் இதுதான் என்னுடைய சித
ஏசு தான் எனக்கு ப்ராப்பர் ஆயிட்டார் இஸ் மை பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் ஒரு இதில் வேலை செய்கிற ஒரு நபர் கூலிக்காரன் வேலைக்காரன் மனம் திருத்து சொல்கிறேன் அவருடைய மிஷினரி பணியை இந்தியா முழுவதும் செய்வதற்கு அவர் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை தந்திருக்கிறார் இந்தியா முழுவதும் போகிறேன் இந்திய மக்களுக்காக பல மொழி பேசுகிற மக்கள் மத்தியில் போகிறேன் அவர்களை வாழ வைக்கிற நல்ல பணியை தான் மிஷினரி பணி இதைத்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதைத்தான் இந்திய மிஷினரி இயக்கமும் இந்திய சுவிசேஷ துருச்சபையும் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கேன் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்வது என்றால் அதுதான் நல்லா ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் கேளுங்க இது மாற்றம் என்பது வேறு இது மத மாற்றம் அல்ல முழங்கால் படிட்டு இயேசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தாவிதுன்னு கூட தெரிய வேண்டாம் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் கூப்பிட்டு பாருங்க அந்த கடவுளுடைய இறக்கம் உங்கள் மத்தியில் வெளிப்படும் அவங்க உங்களை அப்படியே மாற்றி உங்களை நல்லவர்களாக நன்மை செயல்களாக மாற்றிவார் தேசத்தை குறித்த பக்தி வைராக்க வரும் அரசியல் விமர்சனத்துக்கு ஆளாக மாட்டோம் கொடுமைக்கு ஆளாக மாட்டோம் அவருடைய சித்தத்தை மட்டும் நிறைவேற்றுவோம் அவருடைய சித்தம் என்றால் என்ன எல்லா மனிதரும் நல்லா எல்லா மனிதருக்கும் பாவம் திறந்து விடுதலை வேணும் எல்லா மனிதரும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்முடைய தேசம் பொருளாதாரத்தில் நல்லா ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நீங்கள் சொல்லி ஜோமனி பாருங்கள் நடக்குதா இல்லையா பாருங்களா இது நம்ம இந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் வராது விமர்சனம் வராது நம்ம அரசியல் பேச மாட்டோம் தேசத்தின் மக்களை நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் தேச தலைவர்களை நேசித்து செபிக்க ஆரம்பிப்போம் அதுதான் தேவ சித்தம் வேதம் அதைத்தான் சொல்கிறது அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்காக ஜோமனுங்க ராஜாக்களுக்காக ஜோமனுங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்காக ஜோமனுங்க பிரசிடண்ட்டுக்காக ஜோமனுங்க சீஃப் மினிஸ்டருக்காக ஜோமனுங்க இதை தான் அந்த வேதம் கற்றுக் கொடுக்குது இது தான் அந்த வேத வசதி வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வேறு எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏதோ சிலர் அதை வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அவங்களுக்குள்ள பொறாமல் எண்ணம் தீவிரவாத எண்ணம் மத தீவிரவாதங்கள் இப்படி மாறிடும் கடைசியில் அது வேறு மாதிரி போயிடும் இதை இல்லை நன்மை என் தேசம் சொல்லி பாருங்கள் ஒன்றும் வர அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்வேன் நான் சொன்ன மாதிரி இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க ஆண்டோடைய சித்தம் தீர்மானம் உங்களுக்கு வெளிப்படும் நம்முடைய வாழ்க்கை நன்மையாக மாறும் நம்முடைய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இச்சைகளை ஒழித்து விட்டு பாவ இச்சைகளை ஒழித்து விட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் நம்முடைய சித்தத்தின்படி வாழ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் செப்பிப்போமா கண்டம் போடுங்க நாம் செப்பிப்போம் தகப்பனே நல்ல நேரத்திற்காக நன்றி சொல்கிறோம் நம்முடைய சித்தம் செய்யுங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் தெய்வ சித்தத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நல்ல உள்ளத்தை எங்களுக்கு த தந்திருக்கிறீர் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் என் தேச தலைவர்கள் நல்ல ஆளணும் அவர்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்கள் தரணும் என் தேச மக்கள் மாம்ச இச்சைகள் இச்சைகளிலிருந்து விடுதலை ஆகணும்ப்பா நம்முடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளணும் என் இந்திய தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்முடைய கருத்தில் தேச மக்களுக்காக செபிக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் என் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் பாதுகாப்பில் என் தேசம் நம்முடைய கருத்தில் இருக்கட்டும் நம்முடைய சித்தம் நிறைய பேர் அர்ப்பணிக்கிறோம் காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் பலப்படுத்தும் ரட்சகர் மூல ஜபம் கேளும் அன்பின் பரலோ தகப்பனே ஆமேன் ஆசிர்வாதி பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய கத்திராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பசு தாவியாருடைய ஐக்கியம் ஆசிர்வாதம் நம் அனைவரோடு கூட வேண்டும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக Amen. 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 வேத வசனம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது ஆமேன்